Salut à tous, bienvenue aux Maldives sur l'île splendide de Riveli. J'espère que vous apprécierez l'histoire du gang des tortues parce que je la raconte dans un cadre mais splendide. Euh, il n'y a qu'à voir autour de vous ce lagon qui enveloppe l'île de Riveli est absolument paradisiaque. Donc je suis heureuse d'être là pour raconter l'histoire du gang des tortues. Dans les profondeurs de l'océan Pacifique, non loin de l'équateur, niche une bande de tortues plus facétieuses les unes que les autres. Celle à l'origine de la création du gang des tortues s'appelle Violette. Elle est dotée d'une personnalité haute en couleur. Sa détermination et son caractère bien trempé lui permettent de mener des actions coup de poing dans toutes les mers du globe. Plus jeune, Violette a été victime à deux reprises d'attaques de requins, à la suite de quoi elle a décidé de fonder ce gang des tortues, dont elle est la chef de file aujourd'hui. L'objectif du clan est de préserver la vie des tortues marines, les défendre et lutter contre les exactions des squales. D'ailleurs, l'emblème du groupe n'est autre qu'une dent de requin. Depuis sa création, le nombre d'adhérents est en constante augmentation. Chaque jour, de nouvelles cartes de membres sont délivrées aux tortues des mers du monde entier. Une fois par an, un grand rassemblement a lieu sur l'île de Riveli aux Maldives. The Turtles Meeting, un rendez-vous à ne pas manquer, où se rencontrent les tortues venues de tous horizons. En signe de reconnaissance, les membres du clan portent un collier en dents de requin. À cette occasion, elles échangent et, dé et débattent des dispositifs à mettre en œuvre pour lutter contre les attaques de plus en plus nombreuses des squales. Elles partagent leur point de vue sur l'évolution de la faune marine et de leur comportement. Elles conduisent des missions pour faire de la prévention auprès des plus jeunes et délimitent des espaces protégés destinés à la reproduction en toute tranquillité. Elles sensibilisent également les habitants des mers sur ce sujet préoccupant. Avant l'accident, Violette était une très belle tortue qui avait beaucoup de succès auprès des jeunes mâles de son espèce. Habillée d'une superbe carapace de couleur vert émeraude, Violette en prenait grand soin. Chaque jour, elle la brossait à l'aide d'une étoile de mer pour la débarrasser des coquillages et autres crustacés qui se collaient sur sa carapace. Enfin, elle finissait sa toilette en frottant sa coquille sur un tapis d'oursin, puis la lustrait avec une éponge de mer pour la faire briller. Là était son secret de beauté. Quand elle nageait en pleine mer, elle attirait les regards des animaux marins par son exceptionnelle beauté. Du reste, il y a quelques années, Violette avait remporté le premier prix du grand concours de beauté Miss Océan. Elle avait été très flattée et honorée de cette récompense. En ce temps-là, Violette menait une vie très reposante. Une partie de l'année, la belle se laissait porter par les courants marins et découvrait les quatre coins du globe. Cette jeune tortue célibataire parcourait les mers du monde à la recherche d'un nid douillet pour fonder une famille. Elle était en âge maintenant de faire des bébés et comptait bien à force d'explorer les océans, trouver sa moitié. Elle n'avait pas encore choisi le lieu où elle s'établirait durablement. Elle hésitait entre les mers chaudes du Pacifique ou les lagons de l'océan Indien. D'un tempérament optimiste, elle ne désespérait pas de rencontrer un jour son prince charmant. Au mois de janvier, elle rentrait chez elle au large de l'équateur pour quelques semaines de repos. Cette halte lui permettait de saluer ses proches, passer du bon temps avec ses amis et sa famille. Puis elle remettait les voiles. Violette sélectionnait ses destinations en fonction de l'intensité des courants marins et de la température de l'eau. Pour faciliter ses déplacements et ne pas dépenser trop d'énergie en nageant, Madame optait pour des courants chauds et porteurs. Avant de partir en expédition, elle examinait méticuleusement sa carte marine affichée dans sa grotte. Elle préparait son voyage scrupuleusement et consultait les bulletins prévisionnels de la météo annoncé par son ami Jocelyn le Dauphin. Une fois l'itinéraire arrêté, elle matérialisait son parcours à l'encre de sèche sur sa carte, puis pliait bagage. On ne revoyait pas Violette pendant de longs mois. Voilà la vie paisible qu'elle menait. Mais un jour, au retour d'un long périple en mer, juste avant le passage de la barrière de corail, non loin de la plage d'Acapulco au Mexique, Violette se retrouva cernée par une troupe de requins citrons. Ceux-ci cherchaient une proie pour s'amuser et chahuter une jeune et jolie tortue sans défense. 
la belle Violette, terrifiée par ces poissons de grande envergure, réussit à prendre la fuite alors que la meute était distraite par une superbe remanta qui agitait langoureusement ses ailes dans les profondeurs de l'océan. Les requins se précipitèrent vers elle. La tortue nagea alors à vive allure jusqu'à un récif pour se mettre à l'abri en attendant que les squales passent leur chemin. Ce jour-là, elle prit conscience des dangers de la faune marine. Jusqu'à présent, elle avait toujours échappé à ses problèmes. Mais maintenant qu'elle était une belle et jolie tortue, elle ne passait pas inaperçue. Il lui appartenait d'être plus prudente. Elle garda pour elle ce fâcheux moment afin de ne pas inquiéter ses parents. Quelques mois plus tard, un nouvel incident se produisit. Cette fois, Violette fut la cible d'une horde de requins bulldogs qui ne l'épargnèrent pas. Son armure fut gravement endommagée et on pouvait distinguer sur sa carapace des marques de dents. Le requin en tête du banc croqua de toutes ses forces sa belle parure et en arracha un morceau. Ce fut un épisode douloureux pour la tortue. Sa robe vert émeraude, caractéristique de sa grande beauté, avait été gravement abîmée. Cette morsure lui valut un repos forcé de plusieurs semaines et des soins journaliers prodigués par sa mère. Pendant la phase de rétablissement, la tortue imaginait des plans pour donner une bonne leçon aux requins. Selon elle, les espadons, gendarmes de la mer, n'avaient pas suffisamment mesuré et pris au sérieux sa plainte lorsqu'elle s'était rendue au poste. Il était inconcevable pour Violette que des squales puissent se comporter de la sorte à l'égard des tortues marines. Révoltée par ce qu'elle venait de vivre, elle ne comptait pas en rester là les nageoires ballantes. Juste après l'attaque, Violette s'était précipitée à la gendarmerie de la coquille Saint-Jacques pour signaler son agression. Les espadons enregistrèrent son accusation et lui dirent qu'il n'était pas surpris de l'attitude de requins qui agissent parfois en meute pour manger les tortues. Ils lui recommandèrent donc la plus grande vigilance à l'avenir. Au vu du peu d'intérêt que portèrent les espadons pour son histoire, elle prit donc l'initiative de fonder le gang des tortues. Elle était certaine qu'elle n'était pas la seule à avoir vécu cela. Pour vaincre les affres des squales, toutes ses congénères victimes d'attaques devaient se manifester pour rassembler leurs forces. Violette lança un appel à témoins et reçut quelques jours plus tard des centaines de témoignages de tortues qui avaient supporté elles aussi des agressions des squales. Elle fit circuler une pétition qui généra de partout dans le Pacifique des milliers de signatures. Au fil du temps, le gang s'était organisé pour être désormais présent dans toutes les mers du globe. De la mer de Corail à la mer Jaune jusqu'au canal du Mozambique, où l'on dénombrait une recrudescence d'attaques, des groupuscules de tortues s'étaient formés. Et telle une chef d'orchestre, Violette coordonnait d'une main de maître tous les réseaux. Depuis son accident, elle avait des difficultés pour nager. En effet, le morceau de carapace manquant la déséquilibrait. Cela était particulièrement inconfortable et même douloureux. Violette, depuis lors, ne nageait que quelques heures par jour et ne pouvait plus voguer des heures durant en mer. Chaque semaine, un ordre du jour était établi pour définir les missions à conduire. Quand les tortues pilotaient des actions contre les squales, elles étaient systématiquement accompagnées de leurs amis les dauphins. Son ami Jocelyn avait pour ce faire réussi à mobiliser tous ses acolytes pour protéger les tortues. Le premier piège qu'elles échafaudèrent fut destiné à une bande de requins-tigres. Ceux-ci étaient réputés dans ce coin de mer pour commettre des attaques en bande organisée. De nombreuses tortues les accusaient de férocité à leur égard. Elles décidèrent donc à l'unanimité de se venger. Une tortue informa le groupe qu'elle avait repéré dans les profondeurs de l'océan l'épave d'un crevetier recouvert de coraux. Cette épave était devenue un habitat de choix pour de nombreux animaux marins. Elle suggéra d'attirer les requins dans la carcasse du bateau pour les retenir prisonniers et leur dispenser une bonne leçon. Les tortues validèrent immédiatement cette proposition. Il fallait maintenant réaliser un croquis d'intervention pour exécuter le plan sans faillir. Elles sollicitèrent l'aide des hippocampes qui serviraient d'appât. Pour charmer les squales et les guider à l'intérieur de l'épave jusqu'au piège, elles demandèrent de l'aide à leurs amis les remanta, 
qui acceptèrent de leur donner un coup de nageoire. Enfin, les dauphins se posteraient autour de l'épave pour sécuriser les entrées et empêcher de nouvelles intrusions pendant l'assaut. Leurs copines, les pieuvres, seraient de la partie également, ainsi que les méduses et les anguilles de mer. Ce plan fut communiqué à tous les membres du gang des tortues pour l'appliquer à la lettre. Plus tard, la Gazette des Mers relata que cette action avait été relayée dans le canal du Mozambique, dans la mer Jaune et la mer du Timor. Ce fut un vrai triomphe pour Violette. Le jour J était arrivé. Chaque tortue avait un rôle bien précis à jouer. Violette coordonnait le plan d'action. Des centaines de tortues accompagnées de dauphins nageaient en pleine mer pour repérer la bande de requins-tigres et les orienter en direction de l'épave. Des centaines d'hippocampes occupaient leur poste à l'entrée du crevetier. Un balai de Raymanta dansait voluptueusement autour du bateau pour attirer les requins jusqu'à elle. Des bancs de poissons multicolores s'agitaient partout autour de l'épave, mêlés au dandinement des méduses transparentes. Ce jour-là, le mariage de couleurs des différentes espèces de poissons éclairait les profondeurs de l'océan. Le spectacle était de toute beauté, un feu d'artifice de couleurs que chacun put admirer. Les pieuvres s'amusaient à se camoufler dans le sable, à changer de robe au gré de leurs envies. Les tortues les apercevaient une fois rouges, noires ou vertes, selon l'endroit où elles étaient. Les pieuvres brouillaient les pistes et apparaissaient aussi vite qu'elles disparaissaient. Quand les requins-tigres s'approchèrent de l'épave, les tortues donnèrent le signal d'alerte aux dauphins en exécutant une danse majestueuse. Les participants furent informés que l'assaut allait bientôt être lancé. Comme Violette l'avait imaginé, la magie opéra. Les squales furent émerveillés de voir autant d'espèces de poissons concentrés en un même lieu, alors la réalité dépassait leurs rêves les plus fous. Ils se regardèrent interloqués par tant de beauté, mais ne supposant pas une seconde qu'il s'agissait d'une mise en scène destinée à les piéger. Ils ne savaient plus où donner de la tête. Les tortues étaient ravissantes, les raies absolument envoûtantes. Les poissons frétillaient dans tous les sens, le festin était au rendez-vous. En signe de contentement, le chef de meute fit un clin d'œil à ses compères. Puis, ils s'infiltrèrent dans la carcasse de l'épave pour suivre les raies. Les dauphins cachés derrière l'épave encerclèrent le bateau pour empêcher les requins d'en sortir. Les tortues, quant à elles, suivirent les squales pour s'assurer qu'ils se dirigeaient bien au fond de l'épave. À cet instant, l'attaque pouvait démarrer. Tout le monde était en place. Les anguilles de mer donnèrent le feu vert pour lancer l'offensive. Les pieuvres, cachées dans la cale, se mirent à cracher de l'encre. Les requins, n'y voyant plus rien, perdirent leurs repères. Affolés, ils cherchèrent la sortie. Ils étaient maintenant prisonniers dans la cale de l'épave. Les méduses, collées à leurs ailerons, en profitèrent pour les brûler. Les tortues assistaient au spectacle, ravies de leur espièglerie. Elles balançaient sur la gueule des requins des coraux et des coquillages de toutes sortes. Les pieuvres enroulaient leurs tentacules autour de leur tête et collaient leurs ventouses pour les empêcher d'avancer. Les hippocampes profitaient de leur fébrilité pour les piquer avec des oursins. Le plan fonctionnait à merveille. Les tortues s'en frottaient les nageoires. Les requins comprirent qu'ils étaient tombés dans une embuscade et qu'ils n'en sortiraient pas indemnes. Ils étaient médusés par la scène, retenus prisonniers par la première fois de leur vie par des tortues et des raimantas. Ils jurèrent qu'on ne les y reprendrait plus. Après 30 minutes de combat, les requins fatigués de se débattre face à la détermination de leurs ennemis abdiquèrent. Ils se couchèrent au sol sur le dos, les nageoires en l'air, immobiles. Une tortue alla prévenir les dauphins que les requins s'étaient rendus. Les dauphins firent leur apparition pour s'assurer que les tortues et leurs alliés étaient en bonne forme et que le plan s'était déroulé comme prévu. Le calme était revenu dans la cale. L'eau était trouble à cause de l'encre des pieuvres, mais aussi du sable et de la poussière qui avaient été remués pendant la bataille. Quand l'eau redevint claire et transparente, les poissons furent éblouis par une lumière d'une forte intensité. Des milliers de pièces d'or enfouies dans le sable jonchaient le fond de la cale. Les tortues restèrent bouche bée face à cet émerveillement. 
Les requins n'osaient pas bouger. Ils avaient interdiction formelle de se manifester tant que le jugement ne serait pas prononcé. Les tortues voulaient profiter de ce moment pour faire passer un message de la plus haute importance aux requins. Il fallait dès à présent établir des règles claires et trouver un terrain d'entente pour que la faune marine puisse vivre paisiblement. Les tortues firent signer aux ennemis vaincus un protocole selon lequel, selon lequel ces derniers n'auraient pas le droit, dans un périmètre de 50 miles autour du lagon, d'attaquer les, les tortues et autres proies faciles au risque d'être punis par la loi. Les espadons disposeraient d'un exemplaire de la Convention et auraient mission de la faire appliquer à la lettre. Contraints par la force, les requins-tigres signèrent l'acte de reddition d'une empreinte de dents. Les dauphins expliquèrent d'un ton ferme aux requins que s'ils avaient vent de nouvelles attaques, alors ils n'hésiteraient pas à solliciter l'aide des orques. Les requins furent relâchés sous condition et repartirent penauds. Les alliés se félicitèrent du travail réalisé. Il fallait toutefois poursuivre le combat et parfaire l'éducation des squales. Quand les animaux se retrouvèrent seuls dans l'épave, ils prirent conscience de ces trésors cachés. Il fallait maintenant s'emparer du butin et le mettre à l'abri des regards indiscrets. Les tortues se réjouissaient d'avoir mis la nageoire sur cette caverne d'Ali Baba. Autour de la frégate, les dauphins trouvèrent un filet de pêche dont ils se servirent pour remonter le trésor à la surface. Tout le monde aida à rassembler les pièces d'or. Les tortues décidèrent de faire bon usage de tout cet argent pour créer des espaces protégés. Elles décidèrent de recruter plus d'espadons afin de faire respecter les règles établies. Ce butin servirait également à réparer les dommages physiques des tortues causés par les attaques de requins. Ainsi, Violette pourrait avoir recours au service d'un chirurgien de renom pour réparer sa carapace. Les richesses seraient redistribuées entre les groupes des tortues des mers du monde. Des abris seraient construits dans les récifs pour qu'elles puissent s'y retrouver. Le butin fut placé sur un atoll, enfoui dans le sable, où seules les tortues du clan avaient accès. Quelques semaines plus tard, elles se retrouvèrent aux Maldives. Elles firent part à leurs collègues des missions qu'elles avaient réalisées. Celles du canal du Mozambique expliquèrent qu'elles avaient interdit aux requins marteaux l'accès à l'île de Madagascar. Elles avaient bloqué le passage, aidées par leurs compères les dauphins. Leurs amis les félicitèrent pour ce succès. Les requins marteaux avaient signé à contre ce traité pour la liberté des tortues, qui espéraient une amélioration de leur comportement le long des côtes africaines. Les crabes du secteur étaient venus assister à cette manifestation. Violette profita du rassemblement pour informer ses collègues du trésor qu'elles avaient découvert dans l'épave du crevetier. Ce fut une immense surprise pour celles-ci, qui voyaient là une opportunité inespérée d'améliorer leurs conditions de vie. La plage avait été privatisée pour l'occasion. La fête battait son plein quand soudainement une tortue s'inquiéta de ne pas voir revenir sa petite sœur, partie faire trempette dans les eaux limpides du lagon. Elle prévint Violette de son inquiétude. Violette interrompit la séance et demanda à toutes les tortues et les crabes présents de partir à la recherche de la disparue. La tortue espérait que sa sœur n'avait pas franchi la barrière de corail. Si tel était le cas, les chances de la retrouver étaient minimes. Mais quelques minutes plus tard, ils retrouvèrent la jeune tortue en train de donner une leçon sur la protection de la faune marine aux jeunes poissons du récif. Un bébé requin participait au cours. Il était très attentif au discours de la tortue. Il se sentit concerné par cette problématique et promit d'en informer également ses amis et sa famille. La tortue fut rassurée d'avoir retrouvé sa sœur et toutes étaient ravies de voir que le bouche-à-oreille fonctionnait à merveille. La frayeur avait été de courte durée. Depuis que les tortues se rebiffaient en menant des actions contre le comportement agressif des requins, ceux-ci s'en méfiaient davantage maintenant. Un bruit circulait dans les océans du globe, selon lequel les tortues se rassemblaient en groupe pour lutter contre la méchanceté des requins. Ils n'avaient qu'à bien se tenir et savaient que celles qui portaient un collier en dents de requin faisaient partie du gang et étaient intraitables. Entraînées au combat, elles étaient capables de se défendre avec virulence en cas d'attaque. 
À l'issue du Turtles Meeting, les princesses des mers regagnèrent leur territoire avec l'objectif de créer encore plus d'espaces protégés dans les lagons. Elles avaient les moyens financiers à présent de construire des abris. Elles envisageaient même de bâtir des écoles pour informer et instruire les animaux marins sur les dangers de la faune, mais aussi de leur rôle majeur dans le fonctionnement de cet écosystème océanique. La cohabitation entre tous ces animaux marins n'était certes pas une sinécure, mais il fallait bien trouver un terrain d'entente. Violette était heureuse de voir que cette mobilisation entraînait des changements positifs pour son espèce. Sa détermination avait triomphé de son malheur. En cela, elle était heureuse de la tournure prise par sa vie. Mais maintenant, Violette voulait faire réparer sa carapace pour nager à nouveau correctement. Sur les conseils de son ami Jocelyn, elle prit rendez-vous avec un chirurgien renommé qui se situait sur l'île de Rivelli, aux Maldives, dans l'océan Indien. Violette honora son rendez-vous et fit la connaissance du renommé chirurgien. Violette fut immédiatement envoûtée par le charme de cette si belle tortue mâle. Elle fut tellement troublée par cette rencontre qu'elle en perdit ses moyens et ne sut répondre quand le médecin l'interrogeait sur les circonstances de son accident. Elle restait muette. Elle réussit cependant à retrouver ses esprits après quelques minutes de flottement et put relater cet événement malheureux. Le chirurgien la réconforta et lui expliqua que la médecine moderne réalisait de petits miracles. Il lui expliqua la manière dont il allait procéder pour reconstruire sa carapace. Il lui fallait dans un premier temps prendre l'empreinte de sa coquille. Ensuite, il fabriquerait un moule de la taille du morceau manquant qu'il remplirait de brisures de coraux morts et de coquillages pilés. Puis, il extrairait le colorant vert des algues pour l'atteindre et enfin, il recollerait le morceau en se servant de dons de tentacules de méduses décédées. Il enduirait le tout d'un vernis pour fixer la couleur et solidifier l'ensemble. L'opération durerait quelques heures et le résultat serait magnifique à l'annonce de cette si bonne nouvelle, Violette lui sauta au cou pour le remercier. À son tour, le médecin fut ému de sa réaction et la serra fort contre lui pour la réconforter. À cet instant, la magie de l'amour opéra et ils restèrent collés l'un à l'autre un long moment, interrompus par l'intervention de l'infirmière qui se présenta pour accompagner Violette au bloc opératoire. Violette se rendit au bloc, des étoiles plein les yeux, des papillons dans le ventre. Elle était amoureuse. Elle se réveillerait demain matin avec une carapace resplendissante. « Quelle merveille de la nature ce médecin !» se dit-elle. Avant de s'endormir, elle formula son vœu le plus cher. Elle espérait que la nature l'exaucerait en temps et en heure. Le lendemain matin, le miracle se produisit. Violette était comme neuve. Sa carapace brillait de mille feux. Elle était de toute beauté. Elle s'observait dans le reflet de l'eau et admirait le travail accompli par le beau chirurgien. Violette comprenait qu'elle était en train d'écrire un nouveau chapitre de sa vie et à n'en pas douter le meilleur. À présent, l'avenir lui appartenait et Violette entendait bien réaliser ses rêves les plus fous. Au rang de ceux-ci, figurait en bonne place l'harmonie entre habitants des océans grâce à la protection assurée par la loi qu'elle-même petite tortue avait su imposer aux plus puissants à force d'amour, de courage et de volonté. A bientôt pour une prochaine histoire